விண்ணகம் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது வான தூதர் சேனைகள் இந்த இடம் முழுவதுமா ஏறி இறங்கி கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய மகிமை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது அவருடைய வல்லமை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது ஆளுகை செய்யும் ஆண்டவரே என்று கேளுங்க ஆளுகை செய்யும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி கேளுங்க அபிஷேக நாதரே என்னை முற்று முழுதாக நிரப்பும் ஆண்டவரே என்னை முற்று முழுதாக நிரப்பும் ஆண்டவரே முற்று முழுதாக நிரப்பும் ஆண்டவரே அவியானவரே அபிஷேகம் தாரும் ஆண்டவரே கண்களை மூடி உங்களை ஆண்டவருக்கு இந்த வழியில் அர்ப்பணியுங்க ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்விலே அற்புதங்கள் அடையாளங்களே செய்ய போகிறார் அடைய மகிமை உங்கள் மத்தியிலே இருப்பதை நீங்கள் உணர்கிறீர்கள் அதிசயம் செய்பவரே ஆறுதல் நாயகனே அதிசயம் செய்பவரேசுவே ஆறுதல் நாயகனே காயம் கட்டும் கர்த்தாவே காயம் கட்டும் கர்த்தாவே கண்ணீரெல்லா தூடைப்பவரே கண்ணீரெல்லா தூடைப்பவரே ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே பலியாய் தந்தே பரிசுத்த மாணவரே ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே பலியாய் தந்தே பரிசுத்த பாணவரே ஆவியானவரே என்னாற்றல் ஆனவரே ஆவியானவரே என்னாற்றல் ஆனவரே ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே பலியாய் தந்தேன் பரிசுத்த மாணவர் அண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்க போகிறோம் அண்டவரே என் இதய பலகையிலே உம்முடைய வார்த்தையை எழுதும் ஆண்டவரே மையால் அல்ல உம்முடைய ஆவியின் வல்லமையினால் நான் எங்கு போகணும் எங்கு போக கூடாது நான் எதை செய்யணும் எதை செய்ய கூடாது என் வாழ்விலை நீர் வைத்திருக்கிற திட்டங்கள் என்ன அந்த நலமான வளமான நல்வாழ்வின் திட்டங்களை நான் கண்டுகொள்ள நான் இனம் கண்டுகொள்ள என் குடும்பம் ஆசிர்வதிக்கப்பட ஆவியானவரே உண்மை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் எனக்குள்ளே வாருமாண்டவரே எஸ்வே என் இதய பலகையிலே எழுதிடும் உன் வார்த்தை கேளுங்க எழுதிடும் உம் வார்த்தை மையால் அல்ல உம் ஆவியாலே மையால் அல்ல உம் ஆவியாலே எழுதிடுமே ஏங்குகிறே எழுதிடுமே ஏங்குகிறே ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே பலியாய் தந்தே பரிசுத்த மாணவரே ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே 
ಬಲಿಯಾಯ್ ತಂದೇನ್ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾನವರೇ ಆವಿಯಾನವರೇ ಇನ್ನಾಟ್ ಆನವರೇ ಆವಿಯಾನವರೇ ಆಟ್ರಲ್ ಆನವರೇ ಇನ್ನಾಟ್ ಆನವರೇ ಆವಿಯಾನವರೇ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧರೇ ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನರೇ ಅಪ್ಪ ತಗಪನೇ ಉಯಿರುಳ್ಳವರೇ ವಾಲೂ ಕಡವಲೇ ಇದೋ ಇಂದ ವೇಳೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮಡಿಯ ಅನ್ಬು ಪಿಳ್ಳೆಗಳು ಒಬ್ಬರವರೇ ನಮ್ಮಡಿಯ ಪಾದತಲೆ ಅರ್ಪಣಿತು ಒಪ್ಪು ಕೊಡುತ್ತು ಜಬಿಕರಣಾಂಡವರೇ ಉಯಿರುಳ್ಳ ನಮ್ಮಡಿಯ ವಾರ್ತೆಗಳೇ ಕೇಳಕ ಹೋಗರೆ ಇವರಗಳ ಒಬ್ಬರವರೇಯೂ ನೀರ್ ಆಲಗೈ ಸೇದರಳು ನಮ್ಮಡಿಯ ವಾರ್ತೆ ಎಂಗರ ವಿದೈ ಒಬ್ಬರವರೇಯ ಉಳ್ಳಂಗಳುಕ್ಕಳೇ ವಿಳಂದ ತೂಯಿ ಆವಿ ಎಂದ ವಾಲ್ವಲಿಕಂ ತನ್ನೀರೈ ಊತ್ರಿ ಅನ್ಬು ಎಂಗರ ಮಿಗಂದ ಕಣಿ ಉಂಡಾಗ ಸೇದರಳು ಎನ್ ಕಟ್ಪಾರೈಯೂ ಎನ್ ಮೀಟ್ಪರುಮಾನ ಆಂಡವರೇ ಎನ್ ವಾಯಿನ್ ಸಕ್ಕಲ್ ಉಮಕಿ ಏತ್ರಮಯಾಗಿ ಇರಕ ಸೇದರಳು ಎನ್ ಉಳ್ಳತಿನ ಎನ್ನಂಗಲ್ ಉಮಕು ಹಂದವಯಾಗಿ ಇರಕ ಸೇದರಳು ಉಮದ ಅಡಿಯಾನ್ ಮುಳು ತುನಿವೋಡು ಉಮ್ಮಡಿಯ ವಾರ್ತೆ ಎಡತು ಕೂರ ಉಮ್ಮಡಿಯ ಅರುಳೈ ತಾರಂ ನಕ್ಕರುಣೈ ನಾದರೇ ಉಯಿರುಳ್ಳ ದೇವನೇ ವಾಲೂ ಕಡವಲೆ ಉಮ್ಮಡಿಯ ವಲ್ಲಮ ಮಿಕ್ಕ ಪೆರಾಲಿ ನಾಂಗಲ್ ಜಬಿಕರೋ ಶಬಂ ಕೇಲಂ ಎಂಗಲ್ ನಲ್ಲ ಪಿದಾವೇ ಆಮೇನ್ Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, we nandri. Yes, we nandri. Yes, we nandri. Yes, we nandri. Yes, we stodra. Yes, we stodra. Mari valhe. Mari valhe. Mari valhe. Mari valhe. Mari valhe. Mari valhe. இந்த திருவிருந்தில் நாம் இயேசுவை அடையாளம் கொள்கின்றோம் என்பதை குறித்து எமக்கு கற்றுத்தர சகோதரன் நிக்லஸ் கிஷோக் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் பிரேஸ் த லார்ட் பிரேஸ் த லார்ட் ஹalleluya 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 இயேசுவே நன்றி இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் மரிய வாழ்க மரிய வாழ்க யூக்கரிஸ்டிக் மிரக்கல் the sign of the presence of the lord among us natkarune adbhudangal natkarune adayalangal kadavuludeya prasannam engalodu irupadarkana oru adayalam natkarune adbhudangal kadavuludeya prasannam engalodu irupadarkana adayalam praise the lord hallelujah indike kaalil irund nam aandrudeya vaathiye kettukondirukkrom நற்கருணையை உட்கொள் இன்றைக்கு நற்கருணை ஆண்டவருடைய தியானத்திலே திவ்ய நற்கருணை தியானம் விசேஷமாக நற்கருணை ஆண்டவருக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட இந்த தியானத்திலே நாம் பங்கு கொண்டு இருக்கின்றோம் இரண்டு செய்திகள் கேட்டோம் காலையில் மிக முக்கியமாக நற்கருணையை உட்கொள்கின்ற பொழுது அந்த தகுதியான உள்ளத்தோடு நம்மை தூய்மையாக்கி நற்கருணையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதே போல் இயேசு கிறிஸ்து வாழ்வு தரும் உணவாக இருக்கிறார் லூகா நச்செய்தி இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் முப்பது முப்பத்தி ஒன்று இறை வசனம் லூகா நச்செய்தி இருபத்தி நான்கு முப்பது முப்பத்தி ஒன்று இறை வசனம் அவர்களோடு அவர் பந்தியில் அமர்ந்திருந்த போது அப்பத்தை எடுத்து கடவுளை போற்றி பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அவர்களோடு அவர் பந்தியில் அமர்ந்திருந்த பொழுது அப்பத்தை எடுத்து கடவுளை போற்றி பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அப்போது அவர்கள் கண்கள் திறந்தன அவர்களும் அவரை அடையாளம் கண்டு கொண்டார்கள் உடனே அவர் அவர்களிடமிருந்து மறைந்து போனார் அப்போது அவர்கள் கண்கள் திறந்தன அவர்களும் அவரை அடையாளம் கண்டு கொண்டார்கள் உடனே அவர் அவர்களிடமிருந்து மறைந்து போனார் இந்த இறைவாத்தை பகுதி அதனுடைய பின்புலம் இது எங்கு நடந்த சம்பவம் இது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துடைய மரணத்துக்கு பின்பு இன்னும் சொல்லப்போனால் அவருடைய உயிர் தழுதலுக்கு பின்பு அந்த உயிர் தழுதலை உணராத சீடர்கள் கடவுள் இருக்கின்ற இல்லமான எருசலேமிலை விட்டு தூர போகிறார்கள் எருசலேம் 
இறைவன் வாழுகின்ற இடம் எருசிலேம் கடவுள் தங்குகின்ற இடம் ஆனால் இந்த சீடர்கள் அங்குதான் இருந்தார்கள் யாரோடு இயேசுவோடு இருந்தார்கள் இயேசு செல்லுகின்ற இடமெல்லாம் சென்றார்கள் இயேசு செய்த அற்புதங்கள் அடையாளங்களை அவர்கள் நேரடியாக கண்டார்கள் அவர்கள் முதல் சாட்சி ஒன்று யோவான் கழுதிய திருமுகத்திலே யோவான் சொல்லுவார் நாங்கள் கண்களால் கண்டோம் அதற்கு நாங்கள் சாட்சி பிரைஸ் அலோட்யா அலேலியா ஆனா அந்த சீடர்கள் நம்பிக்கை இழந்தவர்களாக விசுவாசம் தலைந்தவர்களாக அந்த கடவுளுடைய பிரசன்னத்தை இல்லத்தை விட்டு தூர போகிறார்கள் எம்மாவை நோக்கி எம்மாவுஸ் பயணம் அந்த வேளையில் தான் ஆண்டவர் இயேசு ஒரு வழிபோக்கனை போல அவர்கள் அவரை அடையாளம் கொண்டு கொள்ள முடியாமல் இருந்தது அவர்கள் வழியாக நடந்து வந்தார் அவர் நடந்து வந்து நடந்த சம்பவங்களை எடுத்து சொல்லி ஆண்டருடைய மறைநூல் வாக்குகளை இறை வார்த்தைகளை எடுத்துரைத்து அவர்கள் இழந்து போன அந்த நம்பிக்கையை மீண்டும் அவர்களுக்கு அளித்தார் அந்த கடைசி கிளைமேட்ஸ் என்று சொல்லுவாங்க இந்த கடைசி நேரத்தில் தான் அந்த சீடர்கள் இன்னும் இனம் கண்டு கொள்ளலை இயேசுவை ஆனால் இது மாலை நேரம் ஆயிட்டு ஏன் அவருடைய வார்த்தையை கேட்க கேட்க அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது முப்பத்தி இரண்டாவது வசனம் சொல்லுது அப்பொழுது அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி வழியிலே அவர் நம்மோடு பேசி மறைநூலை விளக்கும் போது நம் உள்ளம் பற்றி எறியவில்லையா அவருடைய உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு பற்றி எறிதல் நாங்க சமைக்கின்ற அந்த அடுப்புல வார நெருப்பு இல்லை இது உள்ளார்ந்த ரீதியான ஒரு அக்கினி ஒரு ஃபயர் ஒரு பேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு புரோக்கன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது எப்படி கிடைக்குது இது பரிசுத்த வேதாமத்தை ஆண்டுடைய மறைநூல் வார்த்தைகளை இறை வார்த்தையை இயேசு எடுத்துரைத்தார் ஆகவே தான் அவர்கள் இயேசுவை இனம் கண்டு கொள்ளவில்லை ஆனால் அவர்கள் இயேசுவை எங்களோடு தங்கும் என்று சொல்லி அழைக்கிறார்கள் அப்படி அழைக்கின்ற பொழுதுதான் இயேசு அவர்கள் மத்தியிலே இருந்து இரவு உணவு உண்கின்ற வேளையிலே அவர் அப்பத்தை எடுத்து பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அந்த வேளையில் அவர்கள் கண்கள் திறக்கப்பட்டது பிரைசலா இப்போ இதுக்கு முதல்ல அவங்களுடைய கண்கள் குருடாவா இருந்தது இதுக்கு முதல்ல அவங்க பார்வை இல்லாதவர்களாக இருந்தார்களா சொல்லுங்க பார்வையோடு தான் இருந்தார்கள் அவங்களோடு நடந்து வந்த இயேசுவை அவர்கள் இனம் கண்டு கொண்டார்கள் ஆனாலும் இந்த இறை வார்த்தை பகுதி நமக்கு இன்னொரு பார்வையை குறித்து பேசுது இன்று இரவு நாங்கள் இந்த இடத்துல வந்திருப்பது அப்படிப்பட்ட ஒரு பார்வையை பெற்றுக்கொள்ள நற்கருணை ஆண்டவர் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது நற்கருணை ஆண்டவர் அவர் வெறுமனே உணவானவர் மாத்திரம் அல்ல அவர் வார்த்தையானவர் உணவானவர் வார்த்தையானவர் உணவானவர் இன்றைக்கு நான் உங்களோட பேச போறேன் இந்த எம்மாவுஸ் அனுபவம் இந்த நற்கருணை எங்கிருந்து வந்தது அன்று அதோடு தொடர்பு பட்டவருடைய வாழ்க்கையில என்ன அற்புதத்தை செய்தது நம்முடைய வாழ்விலே எப்படி அற்புதத்தை செய்ய போகுது கண்மை கேளுங்க நான் வாசிக்கிறேன் இதே அதிகாரம் லூகா நட்சத்திர இருபத்தி நான்கு பதிமூன்று தொடக்கம் உள்ள இறைவார்த்தை பகுதி அதே நாளில் சீடர்கள் இருவர் எரசிலேமில் இருந்து ஏறத்தால பதினோரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஒரு ஊருக்கு சென்று கொண்டிருந்தனர் அவ்வூரின் பெயர் எம்மாவு அவர்கள் இந்நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் குறித்து ஒருவரோடு ஒருவர் உரையாடி கொண்டு சென்றார்கள் இப்படி அவர்கள் உரையாடி கொண்டும் வினவி கொண்டும் சென்ற பொழுது இயேசு நெருங்கி வந்து அவர்களோடு நடந்து சென்றார் ஆனால் அவர் யார் என்று அறிந்து உணர முடியாதவாறு அவர்கள் கண்கள் மறைக்கப்பட்டன இந்த எம்மாவு அனுபவத்தை நாம் பார்க்கிற பொழுது சில நேரத்தில் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் இது தொடர்பு படுது கடவுள் நம்மளோடு தான் இருக்கிறார் யோசுவா மூன்று பத்தில் யோசுவா இஸ்ரேல் மக்களை பார்த்து சொன்னான் வாழும் கடவுள் உங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறார் மத்திய நச்செய்தியிலே நாம் பார்க்கிறோம் வானதூதர் சொன்ன அந்த வார்த்தை அவர் இம்மேனுவேல் 
இம்மேனுவேல் என்றால் கடவுள் நம்மளோடு இருக்கிறார் பிரைஸ் அல்லாட் கடவுள் நம்மளோடு இருக்கிறார் நம்மளோடு உடன் இருக்கிறார் விடுதலை பயணம் மூன்றாம் அதிகாரத்திலே ஏழாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்குறோம் இஸ்டால் மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் நம்பிக்கை இழந்து போன நேரத்திலே மோசே அனுப்பி சொல்லுகிறார் என் மக்கள் படுகிற துன்ப துயரத்தை என் கண்களால் காண்கிறேன் அவர்களுடைய அழுகுரலை கேட்கிறேன் அவர்களுடைய வேதனையை அறிகிறேன் நான் கண்களால் காண்கிறேன் அவருடைய குரலை கேட்கிறேன் அவருடைய வேதனையை அறிகின்றேன் திருப்பாடல் முப்பத்தி நான்கு பதினெட்டு சொல்லுது உன்னுடைந்து போன உள்ளத்தை அறிகின்றவராக இருக்கிறார் பிரைஸ் அல்லாட் அல்லையா திருப்பாடல் முப்பத்தி மூன்று பதினைந்து உள்ளங்களை உருவாக்குகின்ற அவர் பிரைஸ் அல்லையா அல்லையா பிரியமான என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே இப்போ கடவுள் நம்மளோடு உடன் இருக்கிறார் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க கலங்காத ஆண்டவர் உன்னோடு இருக்கிறார் நிறைய பேருக்கு பயம் இவனோட இருக்கிறார் என்று சொன்னா என்னோட இல்லாமல் போய்விடுவாரோ அவர் எல்லாரோடும் இருக்கிறார் பிரைஸ் இன்னைக்கு நற்கருணை கொண்டாட்டம் திருப்பலியை பற்றி தியானித்தோம் திருப்பலி வருகின்ற பொழுதே குருவானவர் சொல்லுகின்ற அந்த முதலாவது வார்த்தை ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக சின்ன வயசுல இருந்தே நான் ஃபாதரா போகணும் என்று சொல்லி ரொட்டி துண்டல் நாங்கள் எடுத்து வச்சு நானே பூசை வச்சு விளாடுறேன் நான் அலையிலையா அது ஒரு தனித்துவமான அழைப்பு ஆனால் அந்த அழைப்பு எனக்கு இருக்கல்ல ஹலையிலையா என்னை ஆண்டவர் வேறு விதமாக அழைத்தார் ப்ரைஸ் அல்லாட் ஹலையிலையா இப்போ ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் நல்ல திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார் ஹலையிலையா ஹலையிலையா ப்ரைஸ் அல்லாட் ஆண்டவர் நம் ஒவ்வொருவரும் இருக்கிறார் லூக்கா நச்சீதி முதலாம் அதிகாரத்திலே அன்னை மரியாலை தேடி வந்த கபிரியல் தூதர் சொன்ன அந்த வார்த்தை கூட ஆண்டவர் உம்மோடு இருக்கின்றார் இன்றைக்கு இந்த வார்த்தை வழியாக ஆண்டவர் நம் ஒவ்வொருவரை பார்த்து சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் நம்மளோடு இருக்கிறார் ஆண்டவர் நம்மளோடு இருக்கிறார் ஆனால் நாங்கள் அவரோடு இருக்கிறோமா அவருடைய இருப்பை உணர்கிறோமா அவர் யார் என்று அறிந்து உணர முடியாதவாறு அவர்கள் கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தன சம்டைம் வி ஆல்சோ பிளைண்ட் நாங்களும் கண்கள் மறைக்கப்பட்டவர்களாக நம் அருகில் நமக்குள்ள நம் உள்ளே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஆண்டவரை மறந்து நாம் எங்கேயோ தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் எங்கேயோ தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அவர் நமக்குள்ளே இருக்கிறார் அவர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் இந்த ஆண்டவரை காண முடியாத அந்த மனநிலை நமக்குள்ளே வரும் என்று சொன்னால் அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலை அது நம்மை ஆபத்துக்குள்ளே கொண்டு போய் வீழ்த்திவிடும் அது நம்மை தனிமைப்படுத்திவிடும் அது நம் ஆண்டவருடைய திட்டங்களை குரலை நாம் காண முடியாதபடி மறைத்துவிடும் அது நம்மளை தீமைக்கும் பாவங்களுக்கும் அடிமைப்படுத்திவிடும் பிரைஸ் அல்லாட்யா அல்லா அல்லா கலாத்தியர் ஐந்து ஒன்றிலே பால் சொல்லுகிறார் கிறிஸ்து அடிமை நிலையில் இருந்து நமக்கு உரிமை வாழ்வை கொடுக்கிறார் ஆண்டவர் நமக்குள்ளே வருகிற பொழுது கிறிஸ்து நமக்குள்ளே வருகிற பொழுது கிறிஸ்துவோடு நாம் இணைகின்ற பொழுது அந்த அடிமையிலிருந்து நாம் உரிமை வாழ்வை பெறுகிறோம் பிரியமான அன்பு சதுரங்களே ஆண்டவரை அவர்கள் காண முடியாமல் அருகிலே உடன் இருந்தவரை காண முடியாமல் அவர்கள் கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த நேரத்திலே மறைக்கப்பட்ட கண்களை ஆண்டவர் திறக்க விரும்பினார் அதுக்கு முதலாவது அவர் செய்தது லுக்கா நச்சீதி இருபத்தி நாலில் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு தொடக்கம் உள்ள வசனத்தை நாம் பார்க்கிறோம் மேலும் மோசை முதல் இறைவாக்கினர் வரை அனைவரின் நூல்களிலும் தம்மை குறித்து எழுதப்பட்ட யாவற்றையும் அவர் அவர்களுக்கு விளக்கினார் குருடா போன கண்களுக்கு மீண்டும் பார்வை பெற ஆண்டவர் பயன்படுத்தின ஆயுதம் மறை நூல் வாக்கு அல்லையா அதுதான் நாம் நற்கருணை ஆண்டவருடைய அற்புதத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் பெற்றுக்கொள்ளணும் என்று சொன்னால் நற்கருணை ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே வந்து ஜபிக்கின்ற பொழுது கையில் இறைவாத்து இருக்க வேண்டும் 
கையில் இறை வார்த்தை இருக்க வேண்டும் அதனால தான் திருப்பலியில் முதலாவது பகுதி இறை வார்த்தை வார்த்தை வழிபாடு அதற்கு பிறகுதான் நற்கருணை வழிபாடு இது ரெண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்திருக்கிறது இயேசுவே வார்த்தையானவர் யோவானி முதலாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனம் தொடக்கத்திலே வாக்கு இருந்தது அந்த வாக்கு கடவுளோடு இருந்தது அந்த வாக்கு கடவுளாக இருந்தது அதுக்கு பிறகு பதினாலாவது வசனம் சொல்லுது வாக்கு மனிதனானார் நம்மிடையே குடிகொண்டார் பிரைஸ் அலாட் வார்த்தையானவர் நம்மிடையே வந்து குடிகொள்ளுகிறார் பரிசுத்த வேதாமத்திலே நம் ரெண்டு விதமான இறை அனுபவங்களை பார்க்கிறோம் அந்த ரெண்டு விதமான இறை அனுபவங்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலே நாம் பார்க்கின்ற பொழுது வார்த்தையானவரும் ஆவியானவரும் ஒன்றாக இணைகின்ற இடங்களிலே அற்புதங்கள் நடந்தது இசைக்கலுக்கு எழுதிய திருமுகம் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் உலர்ந்து போன எலும்புகளை உய்ப்பித்த ஆண்டவர் பிரைஸ் ஆண்டவர் வார்த்தை அறிவித்தார் அதற்கு பிறகு அவருடைய ஆவியை அனுப்பினார் the word of god and the spirit of god where it's connected the miracles take place praise the lord vaarthayanavarum aaviyanavarum ondraga inaigindra pulude ange aandurudeya adbhudangal nammudeya vaalvile velippadudhu adu andraikkum nadandathu adanalai naan yovanna chidi 64th adhigaram vaalvudaru unumai petti yesu pesugindra pulude vaarthai petti pesugirar ஒன்றுக்கு உதவாது ஆனால் நான் தரும் வார்த்தைகள் வாழ்வதரும் தூய ஆவியை உங்களுக்கு தருகின்றன நானே வானின்று இறங்கி வந்த உயிருள்ள உணவு யோமன் ஆறு ஐம்பத்தி ஒன்றிலே ஏன் அந்த வார்த்தையை நாம் கேட்கிறோம் இதை உண்பவன் என்றும் வாழ்வான் அவன் நிலை வாழ்வுக்குள்ளே கடந்து போவான் இந்த வார்த்தைகளை கேட்கின்ற பொழுது அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருந்தது கசப்பாயிருந்தது பல சீடர்கள் அவரை விட்டு போனார்கள் பேதுருவை பார்த்து இயேசு கேட்டார் நீரும் போக போறீரா அப்ப பேதுரு சொன்னார் ஆண்டவரே உம்மை விட்டு பிரிந்து நான் எங்கு செல்வேன் நிலை வாழ்வு தரும் வார்த்தைகள் உம்மிடம் அல்லவா இருக்கு சத்தம் காணாது ஹலிலியா ஹலிலியா நல்ல சத்தமா ஹலிலியா இயேசுவை நன்றி இயேசுவை நன்றி இயேசுவே ஸ்தோதுரம் பிரியமான அன்பு சதுரங்களே பழைய ஏற்பாட்டிலே அந்த வார்த்தையானவரும் ஆவியானவரும் ஒன்றாய் இணைகின்ற அந்த அனுபவத்தை சொல்வார்கள் எபவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேலிருந்து வந்த அனுபவம் வல்லமையோடு செயலாற்றுகின்ற அனுபவம் இது கடவுளுடைய ஊழியர்கள் ஒவ்வொருவர் மத்தியிலும் நிகழ்ந்தது மோசே வழியாக ஆண்டவர் அற்புதங்களை செய்தார் செங்கடலை பிளந்தார் தாவிதின் வழியாக செய்தார் இது கடவுளுடைய வல்லமை வழிபட்ட நிகழ்வுகள் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலே நாம் பார்க்கின்ற பொழுது வார்த்தையானவர் ஆவியானவர் இணைகிறது மட்டுமல்ல அங்கே நற்கருணை ஆண்டவர் வருகிறார் பழைய ஏற்பாட்டிலே சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் புதிய ஏற்பாட்டிலே முடிவு பெறல நிறைவு பெறுகிறதை பார்க்கிறோம் ஹலேலியா இப்ப கவனிங்க ஆண்டவர் மோசை முதல் இறைவாக்குனர் வரை சொன்ன அந்த வார்த்தைகளை அவர்கள் கேட்கிற பொழுது அவர்கள் தாங்க போக வேண்டிய ஊரை நெருங்கி வந்தார்கள் அவரும் அதற்கு அப்பால் போகிறவர் போல காட்டிக்கொண்டார் இவங்களோட இப்ப இயேசு பேசி கொண்டு வாரார் இந்த சீடர்கள் நம்பிக்கை இழந்து தளர்ந்து போய் எங்கு போரண்டு தெரியாம எம்மாவை நோக்கி நடந்து கொண்டு இந்த சீடர்கள் சோர்ந்து போன நேரத்தில் அவர்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தைரியப்படுத்தி பலப்படுத்தி வார்த்தைகளை மறை நூல்களை எல்லாம் விளக்கி சொல்லி அது கங்கால போற மாதிரி இயேசு காட்டி கொள்ளுகிறார் ஆனால் இந்த வார்த்தையை கேட்க 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 என்ன நடந்தது அவருடைய உள்ளத்திலே ஒரு பற்றுதல் வந்தது இழந்து போனதை மீண்டும் பெற்றுக்கொண்ட அனுபவம் வந்தது ஒரு குறைவுகளுக்குள்ளே ஒரு நிறைவை அவர்கள் கண்டார்கள் அந்த எம்டினஸ் அவங்களுக்கு இல்லாமல் போனது ஒரு நிறைவு வந்தது ஆகவே அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அவர்கள் அவரிடம் லூக்கா நட்சை இது இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஒன்பது தொடக்கம் உள்ள வசனத்திலே அவர்கள் அவரிடம் எங்களோடு தங்கும் ஏனெனில் மாலை நேரம் ஆயிற்று பொழுதும் போயிற்று என்று கூறி கட்டாயப்படுத்தி அவரை இணங்க வைத்தார்கள் அவர் அங்கு தங்குமாறு அவர்களோடு சென்றார் அவர்களோடு அவர் பந்தியில் அமர்ந்திருந்த பொழுது அப்பத்தை எடுத்து கடவுளை போற்றி பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அப்பொழுது அவர்கள் கண்கள் திறக்கப்பட்டது 
பிரியவன் அன்பு சுதரங்களே இப்போ இந்த வார்த்தையை கேட்ட அனுபவத்தோடு நம்முடைய ஆன்மீக அனுபவம் நிறைவு பெறாது அது ஒரு பகுதி ஆண்டோட வார்த்தையை கேட்கிறோம் ஒரு ஆற்றல் வருது ஒரு வல்லமை வருது இது ஒரு முதல் நிலை ஆனால் அது நிறைவு பெறுகிற இடம் அவர் அப்பத்தை பிட்டு அங்கே கொடுக்கின்ற பொழுதுதான் அவர்கள் கண்கள் திறக்கப்பட்டது த ஃபுல்னஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஆன்மீக அனுபவத்தினுடைய நிறைவை அவர்கள் கண்டு கொண்டார்கள் பிரைஸ் அலேலியா 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 பிரியமன் அன்பு சதுரங்களே ஏனென்றால் அந்த அப்பத்தின் வடிவிலே நம் ஆண்டவர் பிரசனமா இருக்கின்றார் என்பதை அவர் அங்கே நினைவுபடுத்தினார் ஆண்டவர் வாக்குறுதி கொடுத்தார் ஆண்டவர் இயேசு நானே உணவு என்று சொல்லுகிற நேரம் அங்கே பல வாக்குவாதங்கள் வந்தது இவர் எப்படி உணவாக நமக்கு வர முடியும் சொன்னாங்க என்னுடைய முன்னோர்களுக்கு மோசே உணவு கொடுத்தார் ஆண்டவர் சொன்னார் மோசே கொடுத்த உணவை உண்டவர்கள் மடிந்து போனார்கள் ஆனால் நான் வாழ்வு தருகின்ற உணவு விடுதலை பயணம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி பதினாறாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் சொல்லுது இஸ்டால் மக்கள் அதை பார்த்துவிட்டு மோசே கொடுத்த மன்னாவை இஸ்டால் மக்கள் சாப்பிட்ட பொழுது அந்த மன்னாவை அது என்ன என்று அவர்களுக்கு தெரியவில்லை அப்போது மோசி அவர்களை நோக்கி ஆண்டவர் உங்களுக்கு உணவாக தந்த அப்பம் இதுவே என்று சொன்னார் ஆண்டவர் உணவாக கொடுத்த அப்பம் ஆனால் இயேசு சொல்லுகிறார் இந்த உணவை உண்டவர்கள் மடிந்து போவார்கள் ஆனால் என் உடலை உண்டு என் இரத்தத்தை குடிப்பவர்கள் நிலை வாழ்வுக்குள்ளே கடந்து போவார்கள் அது மட்டுமல்ல ஆண்டவர் சொல்றார் என் உடலை உண்பவர்கள் என்னோடு இணைந்திருப்பார்கள் நான் அவர்களோடு இணைந்திருப்பேன் பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்த ஒரு அனுபவம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு வல்லமையான மேலிருந்து வந்த ஒரு இறை அனுபவம் ஆனா இந்த புதிய ஏற்பாட்டிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாக நாம் பெற்றுக் கொள்ளுகிற அனுபவம் உள்ளார்ந்த அனுபவம் எப்படிப்பட்ட அனுபவம் உள்ளார்ந்த அனுபவம் உள்ளார்ந்த அனுபவம் என்று சொல்கிற பொழுது இன்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது இயேசுவை நாம் சுவைக்கின்ற அனுபவம் திருப்பாடல் முப்பத்தி நான்கு கேட்டு சொல்லுது அவர் எவ்வளவு நல்லவர் என்று சுவைத்து பாருங்கள் சுவைத்து பாருங்கள் டேஸ்ட் அண்ட் சி ஹவ் த லார்ட் இஸ் குட் அந்த சுவையை நற்கருணை ஆண்டவர் மாத்திரம் தான் நமக்கு கொடுக்கிறார் யார் கொடுக்கிறார் நற்கருணிலே உயிரோடு இருக்கின்ற ஆண்டவர் மாத்திரம் ஏன் தொடக்கத்திலே ஆண்டவர் பழைய ஏற்பாட்டிலே ஏன் அந்த பிரசன்னம் நற்கருணை பிரசன்னம் தொடக்கத்தில் இருந்து வருது நான் உங்களுக்கு கண்பிக்கிறேன் ஒன்று சாமுவேல் ஆறாவது அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் அங்கே உடன்படிக்கை பேழை என்ற ஒரு விடயம் காணப்பட்டது கடவுள் வாக்கு மாறாதவர் வாக்குறுதியில் உண்மை உள்ளவர் அவர் உடன்படிக்கையின் ஆண்டவர் பிரைஸ் கவனிங்க ஹலேலியா ஹலேலியா கடவுள் வாக்கு மாறாதவர் எபிரேயர் பதினொன்று பதினொன்று வாக்குறைத்தவர் நம்பிக்கைக்குரியவர் வாக்குறுதியின் ஆண்டவர் உடன்படிக்கையின் ஆண்டவர் அதனால தான் நான் எவ்வளவு தவறு செய்தாலும் திருப்பி திருப்பி நம்மளை கொண்டு வந்து அவர் நம்மளை இழுக்கிறார் அவருடைய பிரசனத்துக்குள்ள காரணம் அவருடைய உடன்படிக்கை என்ன நான் கடவுள் நீங்கள் என் மக்கள் நான் உங்கள் தகப்பன் நீங்கள் என் பிள்ளைகள் இதிலிருந்து அவர் மாறுவதே இல்லை பிரைஸ் அலேலியா பக்கத்தில் உங்களை பார்த்து சொல்லுங்க உனக்கு ஒரு நல்ல தகப்பன் உண்டு சந்தோஷமா உனக்கு ஒரு நல்ல தகப்பன் உண்டு அவர் உன்னை அன்பு செய்கிறார் சொல்லுங்க அவர் உன்னை அன்பு செய்கிறார் நீ கலங்காத நீ கலங்காத பிரியமன் அன்பு சதுரங்களே அப்ப அந்த உடன்படிக்கையின் ஆண்டவர் மோசை வழியாக பத்து கட்டளைகளை கொடுத்தார் அந்த பத்து கட்டளைகள் எழுதின அந்த கட்டளைகள் அந்த வாக்குறுதி இந்த உடன்படிக்கை பேழைக்குள்ளே இருந்தது இந்த உடன்படிக்கை பேழைக்குள்ளே அந்த வார்த்தைகள் இருப்பதால் அங்கு என்ன நடந்தது 
தாவீதினுடைய இடத்துக்கு அந்த உடன்படிக்கை பிள்ளை வருகின்ற பொழுது அங்கே அற்புதங்கள் நடந்தது இந்த உடன்படிக்கை பிள்ளை எங்கெல்லாம் போனதோ அங்கெல்லாம் அற்புதம் நடந்ததை நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிற கேளுங்க ரெண்டு சாமுவேல் ஆறாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் ஆண்டவரின் பேளை கிதியானான ஓபேது ஏதோமின் இல்லத்தில் மூன்று மாதங்கள் தங்கிற்று ஆண்டவர் ஓபேது ஏதாமுக்கு அவன் வீட்டார் அனைவருக்கும் ஆசி வழங்கினார் இந்த பேளையை கொண்டு வந்தோன முதல்ல தாவிதை ஏற்றுக்கொள்ளல பயந்து போனார் உடனே இந்த பேளையை இன்னொரு இடத்துக்கு அனுப்பினார் அதுதான் இந்த ஓபேது ஏதோமினுடைய வீடு அங்கே இந்த உடன்படிக்கை பேளை இருக்கிற நேரம் அவன் கை வைக்கிற காரியம் எல்லாம் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதை தாவித கேள்விப்பட்டார் உடனே தாவிது அந்த உடன்படிக்கை பேளைய தன்னிடத்துல கொண்டு வர விரும்பினான் சாதாரணமாக கொண்டு வரல அங்கதான் தாவிதை போல நடனமாடி அப்பாவை ஸ்தோத்தரித்தே என்ன வந்தாலும் எது நடந்தாலும் அப்பாவை ஸ்தோத்தரிப்பேன் ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் இவன் நடனம் ஆடி தன்னை தாழ்த்தி ஒரு அரசன் ஆனால் அங்கு இருக்கிற மற்றவர்கள் சாதாரணவர்கள் பாமர மக்கள் எளிய மக்கள் பெண்கள் இவர்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாக தாவீது தன்னை கடையனாக்கி ஆண்டவருக்கு முன்னால் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தி நடனம் ஆடி கொண்டு வருகிறான் தன்னுடைய மனைவி கூட ஒரு நாட்டினுடைய அரசன் இப்படி கீழ்த்தரமாக நடனமாடுகிறீரே என்று சொல்லி ஏளனப்படுத்துகிறார் ஆனால் தாவியது ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தினார் தாவியது போருக்கு போகிற பொழுதெல்லாம் அந்த போருக்கு போர் நடந்து கொண்டிருக்கிற இடங்களிலே அந்த போர் முனையிலெல்லாம் இந்த உடன்படிக்கை பிழை வைக்கப்படுகிற இடமெல்லாம் தாவியதுக்கும் இஸ்டால் மக்களுக்கும் வெற்றி கிடைத்தது ஆனா இளவேணி காலத்தில் ரெண்டு சாமுவில் பதினோராம் அதிகாரம் சொல்லுது இளவேணி காலத்தில் தாவீதும் வீரர்களும் தாவீது இல்லை அவருடைய வீரர்கள் போருக்கு போனார்கள் தாவீது அரண்மனையிலே தங்கினார் உடன்படிக்கை பேளை இப்போ போர் செய்கிற இடத்துல இருக்குது ஆனால் தாவீது உடன்படிக்கை பேளையை விட்டு கடவுளை விட்டு கடவுளுடைய பிரசனத்தை விட்டு தூர இருந்தார் பாவத்திலே விழுந்து போனார் ப்ரைஸ் அல்லா இந்த உடன்படிக்கை பேழை என்றது இந்த டேபனக்கல் அல்லது அன்னை மரியாளுடைய உடல் என்று சொல்லலாம் அன்றைக்கு வார்த்தை இருந்தது இன்றைக்கு வார்த்தை மனு உருவெடுத்த ஆண்டவர் இயேசு நம்மத்திலே இருக்கிறார் என்ன புனித பவுல் அடிகளா சொல்லுகிறார் ஒன்று குருந்தியர் பதினொன்று இருபத்தைந்துல இது இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய இரத்தத்தின் வழியாக நமக்கு கொடுத்த புதிய உடன்படிக்கை ஒவ்வொரு நாளும் நம் கல்வாரி வழியில நினைவு கூறுகிறோம் புதிய உடன்படிக்கை ஆகவேதான் அங்கே தாவிதோடு மற்றவர்களோடு இருந்த ஆண்டனுடைய பிரசன்னம் இன்றைக்கு இந்த நட்குரணை வழியாக நிறைவாக அவருடைய பிரசன்னம் இருக்கிறதையும் அற்புத அடையாளங்கள் நடப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் நம்ம நினைக்கிற நம்முடைய அற்புத அடையாளம் என்றோட நாங்கள் வி ஆர் ஆல்வேஸ் திங்கிங் த ஃபிசிக்கல் மிரக்கல் அதாவது ஏதாவது வெல்த் நமக்கு பணம் தேவை நம்ம நினைக்கிற காரியங்கள் நடக்கணும் என்று யோசிப்போம் அது நடக்கும் உங்கள் தேவைகள் சந்திக்கப்படும் ஆனால் அதை தாண்டி நம்மளை ஒரு கிறிஸ்தவனாக ஒரு கிறிஸ்தவனாக மாற்றுகின்ற அனுபவம் எம்மாவு சீடருடைய வாழ்க்கையில் இது இருந்தது அவர்கள் அப்பத்தை பிட்ட பொழுது அவர்கள் அதை கண்டு பொழுது அவர்கள் கண்கள் திறந்ததும் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் உடனே அவர்கள் மீண்டும் எருசலமை நோக்கி நடந்து போனார்கள் எங்க இருந்து நம்பிக்கை இழந்து தளர்ந்து கடவுளை விட்டு அவருடைய பிரசன்னத்தை விட்டு தூர போனார்களோ அவர்கள் வாழ்விலே உயிர்த்த ஆண்டவர் வந்து இடைப்பட்டு இறை வார்த்தையை நினைவுபடுத்தி அப்பத்தை பிட்டு கண்களை திறக்க செய்தவர் அந்த உயிர்த்த ஆண்டவருடைய வல்லமையை சுவைத்த சீடர்கள் மீண்டும் எருசிலைமை நோக்கி போனார்கள் கடவுளுடைய பிரசனத்தை நோக்கி போனார்கள் கடவுளுடைய அருகை நோக்கி போனார்கள் அப்ப அவங்களுடைய பேர் கிறிஸ்துவாக இந்த இடத்துல நாம் வந்திருக்கிறோம் இன்னைக்கு ஃபாதர் அழகான ஒரு வார்த்தை சொன்னார் ஒரு சகோதரியுடைய பேரை சொல்லி 
நீங்க எந்த பேர்ல எந்த நிலையில இந்த வந்தீங்களோ நீங்க அதே பேர்ல போக போறது இல்லை யூ பிகம் அனதர் கிரைஸ்ட் கலாத்தி இரண்டு இருபத்தி ஒன்றில் பவுல் சொல்வார் இனி நான் அல்ல எனக்குள்ளே கிறிஸ்து வாழுகிறார் இதுதான் நம்முடைய அற்புதம் கிறிஸ்துவை நாம் சுமந்தவர்களாக சுவைத்தவர்களாக அவரோடு இணைந்தவர்களாக போக போகிறோம் எனக்கு ஒரு தேவை தேவை எனக்கு ஒரு காரியம் வாய்க்கணும் அல்லது எனக்கு ஒரு பொருள் தேவை என்று சொன்னால் அது கிடைக்கும் நாம் போயிடுவோம் ஆனா ஆண்டவர் என்னோடு உடனிருந்தால் உனக்கு வாழ்நாள் எல்லாம் என்னென்ன தேவை வருகிறதோ அந்த தேவைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் சந்திக்க போதுமானவர் பிலிப்பியர் நான்கு பத்தொன்பது சொல்லுகிறது கடவுள் தம் ஒப்பற்ற செல்வமான இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாக உங்கள் குறைவுகள் அனைத்தையும் மகிமையில் நிறைவாய் மாற்றுவார் எத்தனை பேருக்கு ஆசீர்வாதம் வேணும் நல்லா நல்லா Do you want the blessing or do you want the one who blessed? Asir vadama, asir vadikkira vara. Yaru venum? Chulunga. Asir vadikkira varai, nengal pettrikkula venum and sunnal, avarudiyya kalvari bali ilai inaya vendum. Asir vadikkira varai, nengal pettrikkula venum and sunnal, nengal avarudiyya appatthukkula inaya vendum, ngudai kangal therakkapada vendum, avar ungalukkulum, நீங்கள் அவருக்குள்ளும் உருமாற வேண்டும் குயிக் ஒரு சின்ன சம்பவத்தை சொல்லி முடிக்கிறார் நான் இந்தியாவுக்கு அருங்குடை இல்லத்துக்கு நச்செய்தி தியானம் வைக்க போனேன் ஒரு நாள் நான் இரவு திரொழிப்பு வைக்கணும் நைட் விஜில் அங்கே போகிற நேரம் ஒரு ரெண்டு மணி மூன்று மணி இருக்கும் ரெண்டரை மணி மத்தியான நேரம் கொஞ்சம் தூங்கி எழும்பி இரவு திரவழிப்பு காலை வரை முழிச்சிருக்கணும் தியானம் வைக்கணும் அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் திடீரெண்டு பவக்கட் கரண்ட் போயிட்டுது என்னால் ஒழுங்காக தூங்க முடியலை வெக்க வியர்வை உடனே நான் என்ன செய்தேன் கரண்ட் வந்ததுக்கு பிறகு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுப்போம் இப்போ வெளியில் போய் இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய மண்டபம் இருந்தது அந்த மண்டபத்தை சுற்றி நான் கையில் சிவமாலையை எடுத்துக்கொண்டு அந்த மண்டபத்தை சுற்றி நடந்து அப்படியே சிவமாலை சொன்னேன் இன்றைக்கு நடக்க போகிற இந்த தியானத்தை ஒப்பு கொடுத்து ப்ரைஸ் அப்படி இருக்கிற நேரத்தில் அங்கே ஊழியம் செய்கின்ற ஒரு சகோதரி வந்தார் அந்த சகோதரியோடு ஒரு சகோதரன் வந்தார் நான் இங்கே தான் ஊழியன் செய்கிறேன் இது என்னுடைய கணவன் இவருக்காக ஜபிங்க பிரதர் என்று சொன்னார் அப்போ அந்த சகோதரன் சொன்னார் இங்கே அருங்குடையில் ஆண்டவர் இருக்கிறாரா ஆண்டவர் உயிரோடு வாழுகிறாரா அப்படி இருக்கிறார் என்று சொன்னால் மாத்திரம் நீங்கள் எனக்கு ஜபிங்க எல்லாட்டி வேணாம் என்று சொன்னார் அதுக்கு பிறகு சொன்னார் என்னால் வாழ பிடிக்கல நான் சூசைட் பண்ண முடிவு பண்ணேன் சாகணும் என்று கையில் ஒரு நஞ்சு குப்பியை வச்சிருக்கிறார் அவங்களோட ஒய்ஃப் போயிட்டா இப்போ என்னோடய ஒரு கைக்குக்குள்ளே சொல்கிறார் நான் சூசைட் பண்ண வெளிக்கிட்டேன் வீட்டில் இருந்து ஆனால் அந்த நேரம் என்னுடைய மனைவி என் கண்ணுக்கு முன்னால் வந்தா என்னுடைய பிள்ளைகள் என் கண் முன்னே வந்தா என்னுடைய திருமண நாட்கள் என் கண் முன்னால் வந்தது ஆகவே ஒரு தடவை வந்து இந்த தியான மண்டபத்தில் அங்கே ஊழியன் செய்கிற என் மனைவியை முகத்தை பார்த்துட்டு போய் நான் சூசைட் பண்ணுவோம் என்று வந்திருக்கிறேன் எனக்கு வாழ பிடிக்கலை என்று சொன்னார் ப்ரைஸ் எல்லாம் நான் சொன்னேன் இவர் ஆண்டவர் வாழ்றாரான்னு கேட்டதால் நீங்கள் என்ன செய்யறாலும் இப்போ செய்யாமல் நான் உங்களை ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறேன் அங்கே வந்து அதற்கு பிறகு முடிவெடுங்க என்று சொல்லிட்டு அந்த சகோதரனை கூட்டி கொண்டு போய் நற்கருணை சிற்றாலயத்துக்கு கொண்டு போனேன் ஒரு பிளஸ் சாக்ரமன் சப்பலுக்குள்ளே நற்கருணை எழுந்தேற்றம் பண்ணி வைக்கப்பட்டிருக்குது அந்த எழுந்தேற்றம் பண்ணி வைக்கப்பட்ட அந்த பிளஸ் சாக்ரமன் சப்பலுக்குள்ளே கொண்டு போய் சொன்னேன் நீ என்னட்ட கேட்ட கேள்விகளுக்கு நான் பதில் தர முடியாது நான் தந்தாலும் அது உங்களுக்கு ஒரு நிறைவை தராது ஆனால் என்னட்ட கேட்ட கேள்வியை இந்த நற்கருணை ஆண்டவரை பார்த்து கேளுங்க நீங்கள் ஜபிக்கலாட்டியும் பரவாயில்ல ஆனால் குறைந்தது ஒரு இருபது நிமிடமாவது இங்கே இருக்கணும் என்று சொல்லிட்டு இந்த சகோதரனுக்காக நான் ஜபித்துட்டு நான் ஒரு பதினைந்து பத்து நிமிடத்தில் நான் வெளியில் வந்துட்டேன் அந்த சிவமாலையை அந்த சகோதரனுக்கு ஒப்பு கொடுத்து நான் இப்போ ஜபித்து கொண்டிருந்தேன் இந்த சகோதரன் கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கால் ஒரு மணி நேரத்துக்கு கிட்ட ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ளே வெளியில் வர்றார் வெளியில் வந்து கண்ணீரோடு அழுதுருக்கிறார் நல்லா என்னை வந்த உடனே அப்படியே கட்டி பிடித்தார் நான் கேட்டேன் ஏன் ஆண்டவர் இந்த அருங்கடையில் வாழுகிறாரா உயிரோடு இருக்கிறாரா அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் ஆண்டவர் வாழ்கிறார் ப்ரைஸ் அ லாட் ஹலிலியா ஆண்டவர் 
உயிரோடு இருக்கிறார் ஹலிலியா ஹலிலியா பிரியமான அன்பு சதுரங்களே நான் கேட்டேன் என்ன நடந்தது நான் உங்கள்கிட்ட கேட்ட பல கேள்விகளை நட்கருணில் இருக்கிற ஆண்டவரோடு கேட்டேன் அப்பொழுது நட்கருணை ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னார் இது அவர் சொல்றார் அந்த பீடத்தில் நக்கருணை எழுந்தேற்றம் பண்ணியிருக்குது அதற்கு மேல சிலுவையில் அறையப்பட்ட ஆண்டவர் இருக்குது சிலுவையில் நிற்கும் என்னை பாரு என்று சொன்னார் சிலுவையில் நிற்கும் அந்த ஆண்டவரை கண்ணோக்கின்ற பொழுது நீ உன்னுடைய வாழ்நாளில் சரியான விதத்தில் நடந்திருக்கிறாயா உன் மனைவிக்கு பிரமாணிக்கமாக எல்லா விதத்திலையும் இருந்திருக்கிறாயா அல்லது உன்னுடைய வெளிநாட்டில் நீ வாழ்ந்த பொழுது உனக்கு இருந்த பிழையான உன்னுடைய உறவுகள் குடிவரி களியாட்டம் பலவிதமான சூழ்நிலைகள் இது எல்லாவற்றையும் செய்து அனுபவித்து வந்துட்டு இன்றைக்கு நாம் வாழ பிடிக்கல சாகணும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் நான் இந்த உலகத்தை மீட்பதற்காக வந்தேன் எல்லாரும் வாழணும் என்று வந்து நான் எனக்கு கொடுத்த தண்டனை சிலுவை மரணம் என் அன்பு மகளே அன்பு மகனே நீ வாழணும் என்பதற்காக நான் இறந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னாராம் பிரைஸ் அலான் இந்த நட்கருணை ஆண்டவர் அவரோடு எப்படி பேசினார் பிரியமான அன்பு சதுரங்களே இதுதான் கண்கள் திறக்கப்படுகிற அனுபவம் நக்கருடைய ஆண்டவர் பேசுகின்ற பொழுது நம்முடைய செவிகளால் கேட்க முடியாது ஆனால் அது நம்முடைய உள்ளத்துக்குள்ளே போய் பேசப்படும் அவர் நமக்காக வைத்திருக்கிற திட்டங்களை நம்மளால் காண முடியும் இனம் கண்டு கொள்ள முடியும் பிரியமான என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே அன்றைக்கு அந்த சகோதரன் சொன்னான் இனி நான் ஆண்டவருக்காக வாழப்போகிறேன் என்று சொல்லி அந்த மனைவியோடு சேர்த்து இந்த சகோதரனும் ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்ய தொடங்கினான் அன்பு சதுரங்களே ஆண்டவர் உயிர்த்த ஆண்டவர் பேதரு அவர்களுடைய முதலாவது பிரசங்கத்திலே திருத்துதற்பணி இரண்டு இருபத்தி நாளிலே சொல்லுகிறார் கடவுள் அவரை மரண வேதனையின் நின்று விடுவித்து உயிர்த்தல செய்தார் ஏனென்றால் மரணமும் அவரை தன் பிடியில் வைத்திருக்க முடியவில்லை நக்கருணிலே இருக்கின்ற ஆண்டவர் மறித்து பாடுபட்டு உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் அவர் உயிரோடு இருக்கின்ற ஆண்டவர் வாழும் கடவுளாக இருக்கிறார் அதனால தான் இது நமக்கு கொடுத்த கத்தோலிக்க திருச்சபைக்கு நமக்கு கொடுத்த ஒரு பாக்கியம் பல பேர் பல விதமான அனுபவங்களை பெறுவார்கள் கூடி சபிக்கிற பொழுது இறை வாத்திய வழியாக பாடல்கள் வழியாக இறை அனுபவத்தை நாம் பெறுகின்றோம் ஆனால் முழுமையான நிறைவான அனுபவம் நற்கருணே நிற்கின்ற ஆண்டருடைய பிரசனத்தில் இருக்குது அது கல்வாரி வழியிலே இருக்குது பிரைஸ் ஒரு கணம் கண்களை மூடி நெஞ்சோடு கரங்களை வைப்போம் கண்களை மூடி நெஞ்சோடு கரங்களை வைப்போம் உள்ளத்தை திறந்தவர்களாக எங்களை முற்றும் உள்ளதாக ஆண்டோடைய பாத்திரை அர்ப்பணிப்போம் ஆண்டோடைய பாதத்தில் எங்களை ஒப்புக்கொடுங்க இந்த இறை வார்த்தையை நாம் கேட்டிருக்கிறோம் இந்த இறை வார்த்தை பகுதியின் ஊடாக நாம் தியானித்த அந்த எம்மாவு அனுபவம் அவருடைய வாழ்விலே அவர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது போல எங்களுடைய வாழ்விலும் ஆன்மீக கண்கள் திறக்கப்படும்படியாக ஆண்டவருடைய பாதத்தில் எங்களை ஒப்புக்கொடுப்போம் ஆண்டவர் அவர்களோடு உடன் இருந்தும் அவரை உணர முடியாத அந்த அனுபவம் எங்களுடைய வாழ்விலும் பல சந்தர்ப்பங்களே உண்டு அவர் நம்மோடு தான் இருக்கிறார் நமக்கு உதவி செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கிறார் ஆனாலும் அதை உணதாதவராக நாங்கள் நம்பிக்கை தளர்ந்தவர்களாக நாங்கள் அவருக்கு எதிராய் முணுமுடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைய நாளிலே ஆண்டவரை கேட்போம் ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்விலே எங்களுடைய விசுவாச கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும் உண்மை நான் சுவைக்க வேண்டும் உம்முடைய வல்லமையை காண வேண்டும் அப்பா தகப்பனே உயிருள்ள உடைய வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உடைய பிள்ளைகளை உடைய பாதத்திலே அர்ப்பணி தொப்பு கொடுத்து செபிக்கிறேன் எம்மாவு அனுபவத்தை இவர்களுக்கு தாரும் இவர்கள் மறைக்கப்பட்ட கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும் தடை கற்கள் படிக்கலாயும் மாற வேண்டும் கோணலானவை நேராக வேண்டும் கரணானவை சமமாக வேண்டும் பள்ளத்தாக்குகள் சீராக்கப்பட வேண்டும் 
மீண்டும் உம்முடைய சன்னிதானத்திலே உம்மை நோக்கி வர உம்மோடு வாழ உம்முடைய ஆவியின் வல்லமையை பொழிந்து வழி நடத்தும் ஆமேன் 